Halo, itu penting teman-teman semua. Selamat bergabung di COC pada siang hari ini. Teman-teman boleh silahkan open cam yuk, biar kita saling mengenal lebih dalam lagi. Tunjukkanlah muka-muka cantik ganteng kalian. Ayo, ditunggu ya. Boleh juga dipasang virtual background-nya yang sudah di-share di grup. Oh. Oke, okay. sebelum kita sambil menunggu teman-teman yang lain nih, kita dengerin satu buah lagu rohani dulu ya teman-teman. Oh.
Selamat datang buat teman-teman yang baru join. Selamat bergabung kembali di dalam acara Kader of Confucius pada siang hari ini. Teman-teman, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, aku mau mengingatkan untuk teman-teman yang belum merinem nama, silahkan dirinem dulu namanya dengan format nama underscore asal pakin. Seperti contoh Andre underscore Cibinong atau Kesi underscore Tangerang. Selain itu teman-teman kami berharap untuk teman-teman semua membuka perangkat kameranya selama acara berlangsung ya. Karena kita biar saling mengenal satu sama lain lagi nih kita mau lihat muka ganteng cantiknya teman-teman semua. Oke dan yang terakhir teman-teman diharapkan selama acara berlangsung untuk memute atau membisukan audio. Mik teman-teman, nanti saat sesi Q&A baru teman-teman diperkenankan untuk unmute mic-nya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan doa pembuka yang akan disampaikan oleh Tocin Kesi. Kepada Cici Kesi dipersilahkan. Baik, terima kasih Civalen. Oke teman-teman, marilah kita dekapkan kedua tangan di dada membentuk paus simpate dan juga memejamkan mata sejenak, kita bersatu dalam doa. Kehadiratian Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Kungce, dipermuliakanlah. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratian yang telah memperkenankan kami mengadakan acara COC pada hari ini, yang bertemakan finansial, dan hubungan percintaan dengan judul Romancing the Balance Finance. Semoga acara yang kami laksanakan ini di dalam rahmat dan karunia Tien boleh membawa kelancaran dan kesuksesan untuk masa depan kami nanti. Dengan setulus hati kami berdoa, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadirat Tien, semoga jauhlah hati kami dari kelemahan dari sifat keluh gerutu kepada Tien, dan sesal penyalahan kepada sesama manusia. Melainkan kami dapat tekun belajar, hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman kami. Yakin Tien senantiasa penilik, pembimbing, dan penyata dalam kehidupan ini. Huang Mi Sang Ti, 
为点有的，荒野上的为点有的山寨。Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membacakan ayat suci yang terdapat pada Lunji jilid 7 ayat ke-12. Ayat ini berbunyi, Nabi bersabda, bila kekayaan itu merupakan syarat untuk dapat mencapai kecita-cita tertinggi, meskipun harus menjadi tukang membawa cambuk, aku mau menjalaninya. Tetapi karena bukan merupakan syarat, lebih baik aku mengikuti kesukaanku. Nah, teman-teman, agar lebih dapat meresapi ayat ini, mungkin aku akan jabarkan sedikit. Ayat ini merupakan wujud dari ti atau tahu malu, dari delapan kebajikan. Yang sadar akan harga diri, sadar akan harkat dan martabatnya sebagai manusia berbudi, manusia ciptaan Tien, yang juga menyadari bahwa seluruh hidupnya wajib dipertanggungjawabkan kepada Tien. Maka, Tidak merendahkan diri sendiri dengan tidak melakukan perbuatan tercara, tidak bermolar, seperti korup ataupun pendusta, adalah hakikat seorang cincil yang menjaga kemuliaan watak sejati. Nah, teman-teman yang mungkin mempunyai pandangan berbeda tentang ayat ini bisa banget dijabarkan di chat box ya. Nah, melalui ayat ini pula, Nabi sejak beribu-ribu tahun yang lalu sudah mengingatkan kita tentang tidak berbuat sesuatu yang mendatangkan kekayaan, namun dalam cara yang tidak berkebajikan. Oleh karena itu, di pertemuan kali ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang finansial bersama Ko Michael Laurentius. Baik, sekian dari saya. Terimalah kembali. Salam. Waiter Tung Tien. Tien, yo, itu. Oke, baik. Terima kasih, Tau Chin Kesi. Teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi pada siang hari ini, aku mau mengingatkan dulu bagi teman-teman yang baru join, diharapkan untuk merinem nama dengan format nama underscore makin, asal makin. Seperti contoh, valen underscore cimanggis. Dan jangan lupa teman-teman juga diharapkan untuk membuka perangkat kamera selama acara berlangsung. Oke teman-teman, langsung aja kita mas. Oh, sebelum masuk ke sesi talk show, aku akan membacakan beberapa rules untuk giveaway. Khusus di bulan Juli, kami sebagai panitia COC memberikan hadiah total 1 juta rupiah dengan rule sebagai berikut. Oke, yang pertama, spin akan diputar pada waktu giveaway yang akan dibantu oleh MC. Aku sendiri. Yang kedua, peserta diwajibkan untuk membuka perangkat kamera selama acara dari awal sampai selesai. Nah, bagi teman-teman yang mau mendapatkan giveaway, kalian diwajibkan untuk membuka perangkat kamera dari awal sampai akhir nanti. Yang ketiga, jika pemenang dipanggil tiga kali dan tidak menjawab, maka akan dilakukan pemutaran ulang. Jadi teman-teman diharapkan untuk standby sampai acara nanti berakhir ya, teman-teman. Selain itu, khusus di minggu ini nih teman-teman, panitia bulan Juli mengadakan mempersilahkan teman-teman untuk membuat konklusi dari apa yang telah disampaikan oleh Ko Michael nanti. Jadi teman-teman diharapkan untuk memperhatikan secara baik-baik ya teman-teman. Tenang aja, ada hadiahnya juga kok. Kita akan memilih dua terbaik dan akan kita beri reward berupa hadiah saldo OVO. Jadi Tunggu apa lagi ya teman-teman, nantikan sesi terbaiknya. Oke, lang- langsung aja kita masuk ke sesi siang hari ini dengan tema Rich, Romanticing the Balance Finance yang akan dipandu oleh dua moderator, Tocin Wian dan Tocin Upasanti. Kepada Tocin Wian dan Tocin Upasanti, dipersilahkan. Oke. Wei Jatung Tien, teman-teman semua. Ya, Nah, eh, kali ini kita bakal masuk nih ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih sama kita yaitu pemaparan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Tochin Ma- Michael Lawrence Senjaya. Yuk kita eh, sapa dulu yuk. Wei Tetung Tien, Ko Michael. Dan yuk itu para Tochin sekalian. Oke. Sebelum kita memulai pemaparan materi, kita akan membacakan CV dulu nih, CV-nya Ko Michael. Oke, okay, kepada Kowian dipersilahkan. Ya, terima kasih, Haji Nupa. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ko Michael Lawrence Senjaya, mari kita berkenalan dulu. Ya, 
dengan Komaikel Laurentius Senjaya. Komaikel Laurentius Senjaya ini lahir pada 29 November 1991 dengan pendidikan S1 akuntansi di Universitas Pancasila pada tahun 2009 sampai 2013. Lalu dilanjutkan dengan kuliah profesi di Universitas of Indonesia pada tahun 2013 sampai 2014 dengan jurusan Accounting and and Finance Postgraduate for Accountant Profession Program dan dilanjutkan dengan uh, S2 di Universitas Gajah Mada pada tahun 2016 sampai 2018 dengan jurusan Banking Corporate Finance and Securities Law. Nah, Komaikel ini memiliki skill dan abilities yang unik. Yang pertama ada analytical skill, lalu ada banking, credit analysis, accounting, dan credit cards. Dan Komaikel ini memiliki beberapa sertifikat. Salah satunya adalah sertifikasi manajemen risiko level 1 pada Maret 2021 dan Brevet ANB pada Januari 2013. Nah, karir jurninya Ko Michael ini sangat bagus teman-teman yang pada tahun 2013 bulan Oktober sampai September 2014 Ko Michael ini bekerja di BCA Development Program lalu pada Oktober 2014 sampai Mei 2018 bekerja sebagai Associate Credit Risk Analyst dan Pada Januari 2018 sampai Desember 2020 bekerja sebagai officer kredit analis dan pada Januari 2021 sampai sekarang Ko Michael ini bekerja sebagai asisten vice president atau head of credit risk underwriting. Oke, okay. uh, selanjutnya saya akan kembalikan pada Tocin Upa. Oke okay, nih, uh, sehabis ini, sehabis pemaparan materi, setelah pemaparan, pemaparan materi, kita ada sesi talk show-nya juga loh teman-teman, dan juga ada sesi Q&A-nya. Dan ini berikut rules-nya. Jadi, pertama kita harus raise hand, dua open cam, dan open mic. Dan khusus di minggu ini, seperti yang tadi dibilang oleh Civalen, kita mempersilahkan peserta untuk membuat konklusi atau rangkuman dari materi yang akan diberikan oleh Ko Michael. Karena itu kita harus mendengarkan dengan serius dan baik ya teman-teman, pastinya. Oke, tanpa mengundur waktu lagi, saya akan memberikan kepada Ko Michael. Kepada Ko Michael dipersilahkan. Thank you, Wian sama Upa. Selamat siang para tocin semuanya. Uh, saya share screen ya. Iya kok, silakan. Terlihat screen-nya? Sudah kok. Ya. Sudah full screen ya? Ya, sudah kok. Oke, okay, selamat siang para tocin semuanya. Thank you banget udah diundang untuk hadir di acara COC siang hari ini. Uh, pertama-tama saya apresiasi dulu ya untuk para panitia yang udah ngejar-ngejar juga dari minggu lalu. Uh, saya sangat mengapresiasi semangat dan juga kerja keras teman-teman panitia yang saya tahu ini nggak mudah. Dan semoga teman-teman panitia juga bisa terus konsisten ya untuk bisa mengajarkan acara-acara seperti ini supaya nanti teman-teman para tocin sekalian juga yang ada di forum ini bisa terbantu gitu dengan topik-topik yang berbeda-beda setiap minggunya. Ya, eh, sebenarnya pada pada siang hari ini saya akan sedikit bicara mengenai bagaimana sih kita bisa membuat rencana finansial kita bagi para kaula muda nih terutama. 
di sini kan kebanyakan kebanyakan para tocen sekalian di, di generasi Z ya generasi tahun 2000-an lah kebanyakan nah di sini saya mau mengajak para para tocen untuk yuk sama-sama kita lihat dan bagaimana sih caranya agar kita tuh bisa memplanningkan merencanakan keuangan kita ke depannya seperti apa Oke okay. masuk pertama di sini saya ada bicara mengenai gaptek dan gapq apa sih gaptek dan gapq itu jadi kalau para tocin kita kalau sama papa mama kita ya kalau mereka minta tolong tolong bukain whatsapp dong tolong bukain shopee tolong bukain tokopedia mereka bingung bisa kita bilang ah mama gaptek ah papa gaptek nggak bisa gitu aja masa nggak bisa gitu ya tapi teman-teman sadar gak Sebenarnya kalau masalah keuangan justru kita yang muda-muda ini yang gagap keuangan. Kita bukan gaptek tapi gapq. Kita tuh gagap keuangan. Kebanyakan dari kita itu juga kita tidak paham bagaimana sih cara kita untuk menyusun keuangan kita dengan benar, memanfaatkan uang kita yang sudah ada sekarang dengan benar sehingga dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Nah, sekarang mari kita lihat. Kenapa sih memang Kok, kenapa sih kok gapku itu sangat penting? Kenapa sih kita? Kenapa sih kalau kalau ke gapku itu kenapa memang? Nah di sini kita harus tahu apa sih akibatnya kalau kita gapku. Pertama, kamu nanti kita tidak akan selamanya muda. Betul ya para tocin? Para tocin sekarang masih usia 15 tahun, masih sekolah. Nanti cepat waktu berjalan, teman-teman mulai menginjak usia 20 tahun. 30 tahun, 40 tahun, dan seterusnya. Yang dikhawatirkan itu apa para tocin? Kita kalau terus-terus gagap keuangan, kita tidak bisa memiliki tabungan nih di masa yang akan datang. Dan nanti kalau kita sudah usia yang cukup tua gitu ya, teman-teman bisa bayangkan nggak? Kita itu harus tetap bekerja walaupun badan kita itu sudah lelas. Kita tidak produktif lagi. Nah, yang paling bahaya lagi, kalau seiring dengan usia berjalan, pasti para tocin mungkin sekarang masih sehat-sehat saja. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa tahun kemudian. Yang bahaya adalah kita tidak memiliki dana darurat nanti para tocin. Nah, sekarang kita masuk. Lalu kok ciri-ciri ciri-ciri orang GAPQ itu kayak seperti apa sih? Nah, para tocin di sini bisa melihat bahwa yuk kita berkaca kepada diri kita sendiri. Masuk nggak nih ke dalam salah satu ciri-ciri yang disebutkan di sini? Nah, kalau masuk, hati-hati. Teman-teman sudah masuk ke dalam jurang yang namanya gagap keuangan. Pertama, uang selalu habis. Dikasih mama papa setiap bulan, setiap hari, atau setiap minggu, habis terus. Ayo, yang senyum-senyum, coba yang senyum-senyum. Itu kalau yang uangnya cepat habis setiap hari dikasih dikasih 100.000 dikasih 50.000 sehari langsung habis. Atau ayo coba kita lihat yang malas belajar dengan hal-hal baru, yang enggak mau mencoba hal-hal baru. Atau menimbun barang-barang kekinian. Contoh, punya gadget terbaru. Ya, punya jam tangan terbaru, sepatu baru, baju yang paling baru. Kalau lagi di drama Korea pakai jaketnya bagus, lagi langsung cari di Shopee pengen beli, ya. Terus nggak punya rencana jangka panjang. Nah, coba mari para tocin kita lihat. Selanjutnya ada lagi banyak ini ciri-ciri gagap keuangan. Suka cicil, mungkin para tocin yang masih muda, yang masih sekolah mungkin jarang ya punya cicilan. Tapi mungkin para tocin yang sudah beranjak ke usia kerja di sini punya cicil cicilan hutang yang tidak terkontrol yang terus menerus bertambah atau punya pinjaman online sekarang oh. banyak sekali pinjaman pinjaman online dan bisa dilihat mungkin di setiap bulannya para tocin kalau dikasih lima ribu malah habis malah bahkan mah minta lagi uangnya hari ini sudah habis mau jajan udah nggak ada uang lagi atau para tocin merasa tidak mau kalah sama teman iri hati. Ketika teman punya apa, para tocin, waduh, pengen nih, pengen beli nih, terus ngerengek-rengek ke mama papanya. 
ataupun ngabisin gajian bulannya nih hari ini untuk membeli sesuatu yang belum tentu bermanfaat bagi kita. Nah, para tocin, pertanyaannya para tocin mau nggak terjebak di situasi seperti itu? Tentu kita tidak mau kan? So, kalau misalnya para tocin mau berubah, yuk kita harus lakukan sesuatu. Karena apa? Kalau para tocin nggak mau berubah, sesu- semuanya nanti akan sia-sia para tocin, akan terlambat. Nah, di sini saya akan mengajak para tocin untuk melihat sebenarnya kenapa sih penting kita melakukan perencanaan keuangan sejak sekarang, sejak dini. Nah, para tocin sekarang mungkin para tocin bukan bukannya infan ya, infan itu e, bayi. Para tocin udah, udah udah saya rasa udah cukup umur belasan tahun, sudah sudah mengerti lah ya, sudah melewati masa childhood juga, sudah mengerti masa-masa anak-anak. sudah masuk ke sekarang dunia remaja. Tocin SMP, SMA mungkin atau ada yang kuliah atau bahkan yang ada yang sudah bekerja. Nah, para tocin sekarang sudah berada di dalam area yang namanya teenager, remaja. Nah, sekarang para tocin masuk ke dalam masa di mana transisi. Ketika nanti daya remaja akan berubah menjadi usia yang namanya sudah dewasa. Nah, para tocin nggak mungkin dong selamanya remaja terus. Betul enggak? Nah, di sini pentingnya. Kenapa? Kenapa pentingnya untuk melakukan perencanaan keuangan di sejak remaja? Karena disinilah saatnya kita untuk membangun namanya konsep cara berpikir kita mengenai keuangan. Bukan hanya sekedar dapat uang sekarang, habis hari ini, besok minta lagi. Nah, di zaman toci nanti, itu tidak akan sesederhana itu. Semuanya pasti akan bergerak lebih cepat. Ketika nanti teman-teman atau para tocin sekalian sudah menginjak e, dunia dewasa, gitu ya, nanti para tocin akan dihadapkan dengan masalah-masalah lain lagi berhubungan dengan keuangan, menikah, harus mempunyai rumah, nanti sudah mempunyai anak, gitu ya, ataupun ngurus anak sekolah, gitu ya, sampai nanti para tocin akan pindah lagi transisi lagi ke nanti sudah tua, old person. Nah. Kenapa ini penting? Karena untuk menata masa depan yang kita miliki, agar kita memiliki nilai bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Kita harus menetapkan set plan, kita harus menetapkan tujuan para tocin. Tujuan para tocin ini sekarang waktu masih muda ini pengen jadi apa? Pengen jadi dokter? Pengen menjadi apa? Polisi? Dulu zaman saya mungkin doanya kayak gitu ya, tapi kalau sekarang mungkin pengen apa? Pengen jadi youtuber, gitu ya? Pengen jadi selebgram? Boleh, monggo silakan. Capailah cita-cita teman-teman, para tocin sekalian, agar nanti teman-teman bisa merasakan apa yang namanya financial freedom. Kebebasan keuangan versi dirimu sendiri. Di mana kamu merasa, tidak per, kamu tidak akan merasa kekurangan soal uang. Kamu merasa cukup. Begitu. Next-nya. Lalu bagaimana cara kita untuk mencapai hal tersebut? Nah, di sini ada suatu konsep cara berpikir para tocin. Jadi para tocin sebisa mungkin bisa dipahami dulu. Di sini adalah cara kita uh, untuk membagi keuangan kita. Jadi para tocin dari sekarang, kalau para tocin dari sekarang sudah belajar dengan hal ini, syukur-syukur ke depannya para tocin sudah bisa mempunyai uh, tabungan yang lebih banyak untuk masa depan para tocin. Nah, tapi sebelum itu kita harus bagi dulu. Mana yang kebutuhan pokok, teman-teman dikasih uang jajan misalnya 50.000. 50.000 itu untuk makan siang gitu ya, untuk transportasi misalnya, untuk naik angkot atau naik gojek misalnya gitu ya. Sampai dengan teman-teman balik lagi ke rumah. Kapan harus bagi untuk investasi masa depan? Kapan kita bagi lagi untuk biaya konsumtif? Konsumtif itu biaya happy-happy. Nah, ini pembagiannya, 50, 30 dan 20. Sekarang yuk mari kita bedah. Apa sih masing-masing isinya ini? Sekarang kita lihat di kebutuhan pokok dan kebutuhan konsumtif. Dari kebutuhan pokok ke 50% ya para tocin. Nah, kebutuhan pokok itu seperti apa? Seperti makan, para tocin mau isi pulsa, isi kuota, beli buku pelajaran, transport, bahkan belajar. hak para tocin untuk mendapatkan pelajaran itu merupakan suatu kebutuhan pokok. 
Kemudian, sorry. Kemudian, sumbangan para tocin menyumbang untuk uh, litang. Nggak usah banyak, 2.000, 3.000, 5.000 mungkin gitu ya. Seikhlas para tocin itu bukan suatu kebutuhan pokok para tocin untuk dipenuhi misalnya setiap minggu. Itu namanya kebutuhan pokok. Nah, lalu apa sih kebutuhan konsumtif? Kebutuhan konsumtif itu seperti apa? Para tocin, sekarang mari kita lihat gadget para tocin sekalian. Kalau gadget yang merasa yang yang terbaru, yang kalau ada iPhone keluar baru langsung dibeli, langsung dikejar, atau misalnya ada HP Samsung, Oppo yang bagus, baru keluar, terjangkau, langsung dibeli. Nah, itu hati-hati. Itu teman-teman bisa masuk ke dalam jurang konsumtif. Namun, buka semuanya itu dilarang ya para tocin. Kita punya kita punya tempatnya. Kita punya kolomnya. Jadi semuanya itu tuh ada bucketnya. Ada ibaratnya teman para tocin itu mempunyai gelas. Gelas ini adalah gelas yang berbeda-beda. Nah, gelas para tocin untuk memenuhi kebutuhan konsumtif teman-teman itu dipenuhi dari gelas itu. Nah, untuk jalan-jalan, untuk main misalnya main Mobile Legend misalnya yang para cowok atau misalnya mau beli motor nantinya atau misalnya mau makan makanan enak di restoran yang bagus ataupun sekedar jalan-jalan ke mall sama teman-teman itu masuknya ke dalam gelas kebutuhan konsumtif. Nah, ini semua bukan yang nggak boleh dilakukan, ini harus dilakukan dan harus dipenuhi oleh teman-teman. Tapi ah, semuanya ada gelasnya. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya ke kebutuhan investasi. Nah, di sini eh, konsep investasi itu mungkin para tocin eh, ada yang sudah tahu, ada yang belum, gitu ya. Prinsipnya adalah sederhana, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Prinsip ini sebenarnya uh, bisa berlaku juga untuk kehidupan kita, dan bisa juga berlaku untuk konsep keuangan ternyata. Apa yang para tocin tabur, apa yang para tocin simpan, itu pun yang akan para tocin tuai di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita lihat. Investasi yang paling sederhana itu seperti apa sih para tocin? Nah, investasi yang paling sederhana itu adalah pasti menabung. Gitu ya. Menabung kita tahulah menabung. Mungkin para tocin punya celengan, para tocin mungkin punya hmm, saldo di bank udah yang udah bisa buka rekening, gitu ya. Nah, menabung sebenarnya adalah salah satu cara yang paling sederhana untuk menyimpan atau menyisihkan uang kita para tocin. Jadi, saran saya Sebelum setelah para tocin itu menerima misalnya uang 50.000 atau 70.000 atau misalnya 10.000 sekalipun sisihkan uang untuk menabung terlebih dahulu baru gunakan sisanya. Nah, tabungan ini juga berperan sangat penting untuk menjaga kestabilan keuangan para tocin. Nah, jadi para tocin yang mudah-mudahan sekarang jangan gak ada alasan nih kalau misalnya para tocin itu nggak bisa menabung karena semuanya pasti bisa untuk ditabung. Nextnya, nah tadi kan kita sudah bicara menabung, cuman di sini uh, saya rasa kita perlu tahu para tocin, kenapa sih menabung itu penting, kenapa sih kita berinvestasi itu penting. Nah para tocin sekalian, mungkin para tocin yang di generasi Z ya, yang di tahun 2000-an, mungkin belum merasakan dulu uh, di zaman orang tua saya mungkin juga. Nah, yang namanya belanja atau beli sesuatu itu harga yang sangat murah. Hitungannya perakan. Mungkin naik angkot cuma 500 perak gitu ya. Nah, yang paling sederhana saja. Tahun 2000 saja. Satu bungkus Indomie itu dulu harganya 900 per tocin. Nah, sekarang harga Indomie itu sudah mencapai 2.500 satu bungkus. Artinya apa? Artinya harga itu akan terus naik untuk satu satu barang para tocin. Inilah yang dinamakan dengan uang itu akan menurun nilainya setiap hari. Kamu pegang uang 100.000 ribu sekarang, di masa yang akan datang, uang 100.000 ribu itu mungkin sudah tidak bisa beli hal yang sebanyak sekarang, karena nilai uang itu akan terus menurun. Oke? Okay? Nah, apa sih jenis-jenis investasi? Pertanyaannya. Ini saya sederhana saja ya para tocin. Para tocin di sini yang mungkin tahu, ada yang mungkin tahu, ada yang mungkin belum tahu. Nah, 
di sini saya akan menyampaikan bahwa banyak sekali instrumen untuk melakukan investasi. Nah, para toci nanti akan bisa belajar uh, dengan sendirinya nanti. Ketika nanti para toci, mungkin kalau saya jelaskan semuanya di sini, waktunya nggak akan cukup. Cuman yang paling pasti adalah tabung di celengan itu mungkin di zaman saya masih tahun 90-an gitu ya. Tapi sekarang para toci nggak hanya bisa, uh, tidak hanya menabung di celengan saja. Banyak uh, cara yang bisa dilakukan untuk melakukan investasi. Seperti misalnya, deposito di bank atau misalnya teman-teman tahu saham ataupun forex uh, untuk uh, pasar uang ataupun reksadana kripto emas obligasi properti dan lain sebagainya. Nah, yang paling sederhana untuk para tocin mungkin tahu emas gitu ya, tahu misalnya para tocin uh, tahu rumah. Nah, suatu saat nanti para tocin akan melakukan investasi ke arah sana. Nah, di sini Mungkin saya nggak akan banyak ya uh, menjelaskan satu-satu instrumennya karena pada tocin pun waktunya akan habis apabila saya akan bahas ke sana. Yang poin yang saya tekankan di sini adalah kita harus bisa membagi keuangan kita berdasarkan prinsip tadi 50, 30 dan 20. Lalu setelah para tocin sudah menentukan, oh gelas untuk investasi saya nih ada 30 nih dari uang yang saya miliki. Nanti para tocin akan berpikir. Apa sih jenis investasi yang paling cocok untuk saya? Nanti ini akan bergantung dari tingkat resiko yang para tocin akan terima. Prinsipnya adalah semakin besar resikonya akan semakin tinggi pengembaliannya, uang yang akan didapatkan. Semakin rendah resikonya akan semakin rendah return yang diharapkan. Nah, para tocin sekalian, terakhir dari saya, semua itu baik dalam kehidupan ataupun dalam menyusun perencanaan keuangan tidak ada proses yang instan. Tidak jarang sekali satu dibandingkan satu juta mungkin ya. Teman-teman bisa tiba-tiba dapat hujan uang ataupun teman-teman besok tiba-tiba sudah sukses menjadi seseorang. Semua itu perlu proses. Tidak ada yang instan. Konsep anak tangga Pratocin di mana jika kita untuk mencapai ke satu tempat yang lebih tinggi, teman-teman harus menaikinya satu persatu. Tidak bisa teman-teman langsung naikin 10 anak tangga. Satu persatu. Semuanya butuh proses. Maka dari itu, pesan saya, belajar dan bekerja kerasa sejak dini dan selalu berikanlah 1000% dari setiap usaha kalian. Maka semoga Tian akan selalu memberkati setiap usaha kalian. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih para tecin semuanya. Saya mau kembalikan ke moderator ya. Ya, terima kasih Kak Michael. Yo. Pemaparan materinya. Oke nih teman-teman, kita nggak boleh gapke ya nih, karena akibat dari gapke tidak bisa memiliki tabungan nih. Tabungan kan untuk masa depan juga kan ya. Seperti tadi kata Kak Michael, apa yang akan kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi teman-teman semua, yuk kita nabung bareng-bareng untuk untuk masa depan nanti. Oke, okay, Ko Michael. Uh, sekarang kita ma- memasuki sesi talk show. Nah, Oke, okay, kepada Ko Ian dipersilahkan. Nah, jadi Ko Michael di sesi talk show ini aku akan ngasih beberapa pertanyaan nih. Jadi nggak apa-apa kan kok aku kasih pertanyaan? Iya nggak apa-apa. <laughs> Oke, okay. nih kok. Jadi yang pertama itu hubungan. Di dalam suatu hubungan, itu perlu nggak sih kok finansial? Jadi kayak untuk membagi keuangan buat lagi pacaran, lagi buat nanti merit, atau buat keluarga, atau buat keperluan diri sendiri gitu kok. Itu perlu nggak sih kok kayak gitu? Ya, perlu ya. Uh, thank you pertanyaannya. Uh, sangat perlu, justru itu yang sangat penting. Nanti para tocin yang sekarang mungkin yang sudah mulai pacaran, gitu ya ataupun para tocin yang nanti sudah mulai beranjak dewasa mau masuk ke usia pernikahan misalnya nah di segala prosesnya tentu uh, kita harus menghubungkan semuanya itu semuanya butuh uang semuanya butuh keuangan nah gimana sih caranya agar itu kita bisa selalu seimbang gitu ya sebenarnya tergantung pada posisi teman-teman sekarang 
jika uh, para tocin sekarang single yang belum punya pasangan. Nah, itu mungkin saatnya para tocin untuk bisa membangun mimpi besar para tocin. Tetapkan tujuan para tocin. Yang tadi, uang bukan segalanya, tapi yang paling penting adalah para tocin tahu dulu tujuan teman-teman itu mau ke arah mana untuk nanti berkarir. Untuk untuk nanti teman-teman bisa mendapatkan penghasilan. Ketika nanti para tocin sudah bisa menentukan tujuannya, tujuan besar seperti apa, maka para tocin susun rencananya. Seperti apa yang harus para tocin lakukan untuk mencapai hal tersebut. Nah, untuk para tocin yang pacaran misalnya. Nah, tadi kan saya sudah pernah mention mengenai uh, konsep 50, 30, dan 20 ya. Nah, justru dengan konsep 50, 30, dan 20 itu, dengan gelas-gelas yang sudah terpisah seperti itu, maka para tocin bisa menggunakan budget ya budget untuk di biaya konsumtif yang tadi untuk misalnya jalan-jalan dengan pacarnya untuk makan gitu ya dengan pacarnya dan lain sebagainya untuk nonton misalnya di FX1 nah itu semua punya budgetnya apalagi nanti para tocin sudah menginjak usia pernikahan nah itu nanti para tocin akan lebih uh, advance lagi tuh para tocin nanti harus men-set itu prioritas para tocin seperti apa, kebutuhan jangka pendek dan jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk tabungan kita, untuk tabungan di masa tua, dan lain sebagainya. Semuanya harus dibagi berdasarkan pose dan harus disetting dari awal. Jangan uh, langgar, jangan langgar apa yang sudah para tocin uh, tetapkan di awal. Kalau buat jalan-jalan 20% aja dari 100.000 ya udah 20.000 aja. Jangan nanti ngambil uang makan. Nah, itu yang sudah bahaya. Gitu. Jadi intinya kalau misalkan buat pacar minimal sisain buat diri sendiri juga dan ya, betul. Buat Jangan juga. semuanya buat, dihabisin. Nanti nggak nah, bisa makan. Nah, buat tabungan masa depan juga harus dipisahin. Iya, betul. Oke, mungkin dari siapa mau ditanya? Oke, yang tadi dulu ya kok mungkin kata Koko uang bukan segalanya yang yang harus diutamakan tujuan dulu ya kok. Mm-hmm. Dan dalam intinya budgetnya itu harus seimbang gitu ya kok nggak boleh diambil nggak boleh di ya pokoknya harus seimbang gitu ya kok. Tuh sesuai dengan gelasnya tadi. Ya sesuai dengan gelas. Oke, okay. saya ada pertanyaan kedua nih. Bagaimana sih caranya mencegah finansial menjadi masalah cinta pernikahan? Oke. Okay. Uh, mungkin pertanyaannya lebih ke supaya jangan sampai nanti dalam masalah cinta itu masalah keuangan diributin gitu ya. Iya. Nah, gitu. Sebenarnya sebenarnya gini, Koko punya kata-kata sederhana. Hmm. Mungkin ada yang bertanya, kok cinta itu kok tidak butuh uang? Ada yang begitu ya, cinta itu tidak butuh uang. Tapi kalau Koko akan jawab, betul, cinta memang tidak butuh uang. Tapi dengan uang segalanya akan menjadi indah. Artinya apa? Artinya apa? Di sini para tocin, uh, uang memang bukan segalanya, cuman tidak ada salahnya para tocin nanti ketika nanti para tocin sudah beranjak dewasa, beranjak masuk ke usia dewasa gitu ya, dan mulai bekerja. Nah nanti para tocin uh, harus berusaha menyusun karir teman-teman semuanya agar lebih baik, agar mendapatkan penghasilan yang lebih baik sehingga pacar tocin nanti atau pasangan tocin nanti akan akan bahagia nanti mengikuti dengan sendirinya. Dan nanti juga yang paling penting adalah kalau misalnya dengan pasangan kita ya, kita harus selalu terbuka dalam masalah hal finansial, jangan tertutup. Jika memang para tocin memiliki pengeluaran untuk apa, ya itu harus terbuka. Karena dengan keterbukaan, para tocin akan mengatasi segala masalahnya itu bersama-sama. Gitu. Dan komunikasi memang yang paling penting di sini. Hati-hati para tocin. Jangan sampai terputus gara-gara nggak ada duit lagi. Nah, yang ketawa-ketawa biasanya suka ngeributin duit nih sama pacaran. Hati-hati. <tuh> Oke, tadi kata Koko kita harus terbuka ya untuk mengatasi semua uh, masalah yang ada. Oke, mau nanya lagi nih kok. Uh, 
Bagaimana sih cara agar perencanaan keuangan dimulai sejak dini? Kayak contohnya nih, jika semisal anak tersebut dari keluarga yang mencukupi, uh, jadi uh, semisalnya ada satu anak, dan anak ini tidak memikirkan perencanaan keuangannya. Karena dia hanya berpikir bahwa orang tuanya akan memberikan uang kapan saja. Terus dia tidak mikir bahwa orang tua tidak selamanya bisa memberikan uang terus-menerus kok. Hmm. Oke. Okay. Uh, sebenarnya uh, dari pertanyaan situs tersebut sudah terjawab ya. Pertanyaan yang paling mendasar adalah kita harus sadar sampai kapan kita akan terus dibantu oleh orang tua kita. Itu mungkin pertanyaan besarnya. Nah, para tocin yang sekarang masih muda, yang masih sekolah, saya rasa tidak perlu mencemaskan soal uang. Para tocin tugasnya hanyalah belajar. Para tocin yang masih sekolah, para tocin yang masih mahasiswa, para to- tugas utama para tocin bukan mencari uang. Tugas para tocin adalah untuk uh, belajar. Karena belajar itu adalah modal para tocin masih yang akan datang. Lalu, pertanyaannya, uh, Bagaimana kita memulai perencanaan keuangan dimulai sejak dini? Dilatih para, para tocit. Jadi kita harus set dulu seperti yang tadi saya bicarakan. Para tocit tidak jangan mikirin soal uang dulu sekarang. Tapi para tocit sekarang tugasnya adalah memikirkan tujuan para tocit nanti di masa yang akan datang. Tocit ingin menjadi apa? Itulah yang harus tocit katakan terus di depan cermin. Karena ketika nanti para tocin sudah menetapkan tujuan para tocin, uang akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi sekarang jangan cemaskan dulu soal uang. Jika para tocin mendapatkan uang dari orang tua, bagi saja. Belajar saja untuk membagi gelasnya tadi. Nah, balik lagi. Semua proses itu memang tidak ada yang instan. Yang instan itu cuma mie goreng. Artinya, semua yang kita lakukan itu per step, per langkah, perlahan, dan terus konsisten. Maka, semuanya pasti akan tercapai dengan baik. Oke, jadi okay. pada intinya, kalau kalian dikasih uang jajan nih sama orang tua kalian, misalkan 50000 ribu, nah 50000 ribu itu harus dibagi. Mau kalian tabungin 20000 ribu atau 30000 ribu buat main, tapi nggak mungkin 30000 ribu buat main sih kok. Betul nggak kok? Ya, Wian berarti pakai 30000 ribu buat main tuh. <laughs> Betul kok. Konsisten gitu ya kok. <laughs> Kalau sekarang kan pacaran irit para tocin. Tinggal buka video call aja kan di rumah. <laughs> Lewat GoFood juga bisa kok. Ya, iya, GoFood makan masing-masing gitu kan depan kamera kan. Iya, dapat promo lagi. Nah, oh, Wien udah pengalaman udah. Enggak belum kok. <laughs> nah, terus kok, aku mau nanya nih lah, pertanyaan takin. Eh, nggak takin sih kok. Uh, kan zaman sekarang uh, cara investasi itu masih udah banyak caranya kan kok. Iya. Nah, untuk anak, anak-anak kayak aku nih, yang belum 17, kan mau buka OVO Premier atau GoPay yang plus, upgrade plus, atau dana, terus mau buka tabungan di rekening BCA, misalkan gitu, kan mesti pakai KTP tuh kok. Nah, kalau yang kayak gitu gimana tuh kok caranya biar apa kita harus nabung nabung di celengan atau... pinjam pakai KTP orang tua atau gimana kok kan kadang-kadang juga ada orang tua yang nggak mendukung gitu kok. Oke, pertanyaan bagus. Jadi ini berhubungan sebenarnya ya. Kapan kita bisa mulai? Gitu kan? Nanti kalau misalnya nggak ada caranya, alasannya, aduh nggak bisa nabung kok sekarang kok. Jadi ya udahlah habisin aja lah, gitu kan? Ada sisa uang dikit buat jajan lah, gitu kan? Nah, jangan sampai kayak gitu para tocin. Betul, pertanyaannya bagus. Gimana pertanyaannya kalau misalnya? Uh, Sekarang kapan kita harus bisa mulai? Saya belum belum 17 tahun nih. Saya belum punya KTP. Jadi investasi seperti apa yang bisa saya lakukan? Nah, para tocin harus cangkam dulu sekarang ya. Balik lagi. Investasi untuk para tocin yang masih sekolah adalah belajar. Itu dulu para tocin. Jadi para tocin harus cangkam itu baik-baik. Belajar itu adalah modal yang paling penting, investasi yang paling penting, yang para tocin dapatkan sekarang dan itu akan berguna di masa yang akan datang. Ya, itu pertama. Kedua. Jika memang para tocin ingin belajar investasi, pelajari dulu jenis investasi seperti apa yang cocok untuk para tocin. Banyak untuk bagi yang belum 17 tahun. Pertama-tama saya contohkan, misalnya para tocin 
ingin uh, coba menabung nih. Sudah, uh, para tocin nggak mau ke bank. Karena kan di bank juga, sebenarnya ada ya para tocin, di bank itu untuk anak-anak yang di bawah 17 tahun dengan pengawasan orang tua itu mungkin bisa dibuatkan rekeningnya. Atau misalnya teman-teman malas nih ke bank, nggak apa-apa, misalnya di celengan. Lakukan hal-hal yang sederhana saja terlebih dahulu yang bisa teman-teman lakukan. Nah, ketika nanti di celengan, teman-teman sudah menabung setiap hari, setiap hari, ada beberapa cara sebenarnya yang bisa tocin lakukan. Contoh, para tocin, dari hasil calengan para tocin, para tocin bisa beliin emas misalnya. Atau para tocin bisa membelikan uh, instrumen-instrumen lain. Tapi kalau paling sederhana sih sebenarnya ya, kalau orang zaman dulu bilangnya bisa beli emas. Kok oh, emas kok nggak berguna kok kalau emas nggak bisa dipakai. Nah, balik lagi. Para tocin, jika para tocin taruh di calengan, hati-hati, tangannya gatel. Ya, hati-hati, tangannya gatel. Bentar, para tocin nengok sedikit, wah oh, ada celengan tuh, pengen beli sesuatu nih, ada celengan. Penuh berat lagi kan, ditimbang berat, pengen pakai. Nah, itu bahaya. Nah, lebih baik para tocin digunakan celengannya untuk membelikan sesuatu barang yang memiliki nilai di masa yang akan datang. Contoh seperti emas tadi. Nah, bisa juga para tocin, memang eh, sekarang itu kebanyakan kan harus 17 tahun nih, harus punya KTP. Cuma tidak ada sarannya juga para tocin bicara dengan orang tua para tocin untuk membuka misalnya investasi-investasi yang berjangka. Contoh seperti reksadana. Mungkin para tocin nggak tahu ya. Ada beberapa yang udah tahu, ada yang belum mungkin. Kalau kayak reksadana itu, para to- uang para tocin itu nanti akan dikelola nih sama orang. Sama orang yang pintar mengenai keuangan. Nah, mereka akan kelola uang para tocin agar bisa berkembang nanti setiap tahunnya. Nah, itu mungkin para tocin bisa buka atas nama orang tua teman-teman dulu. Gitu loh. Jadi, sebenarnya banyak cara jika para tocin ingin mencari tahu untuk bisa berinvestasi sejak dini. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak bisa menabung. Gitu. Oke? Okay? Oke, okay, Kak. Jadi, intinya, kalau misalkan kalian lihat, emang ada niat dari dalam hati buat mau investasi, mau nabung, buat nanti masa depan, pasti ada jalannya. Tapi, so. jangan nanti udah udah ditabung duitnya malah masuknya ke Shopee Pay berbahaya kalau itu ya berarti selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh peserta jadi teman-teman kita akan open Q&A untuk teman-teman yang mau bertanya kepada Ko Michael secara langsung bisa raise hand dan open cam lalu open mic nanti dari tim panitia akan mem Persilahkan kepada Ko Michael untuk menjawabnya. Mungkin teman-teman yang lagi ada galau soal keuangan. Oke teman-teman, ayo nih siapa yang mau nanya nih. Raisen dulu ya. Oh, ada nggak nih ya? Ayo teman-teman jangan takut. Ko Michael ini baik loh. Yo nih siapa tahu ada yang mau nanya kayak gimana sih kok caranya nabung kayak. Ayo teman-teman siapa yang mau bertanya? atau kalau nggak ada yang mau sharing mungkin ya, boleh dicari. yang ya, udah punya boleh. yang udah punya celengan tapi gatel pengen pakai <laughs> tuh banget tuh nanya soal masalah percintaan silahkan ya boleh juga <laughs> ayo teman-teman ayo nih apa materi yang disampaikan ke Michael udah terlalu jelas ya teman-teman Udah gak ada yang perlu ditanyakan ya. Oh, oh ada nih kok yang oh. raise hand. Silahkan kok Wian. Ya. Tocin, lu cetak. Bisa open cam? Mana nih? Tocin, lu cetak. Langsung tanya ke kok Michael. Bisa nah, on Halo cam. semua. Halo kok Michael. Halo. Wait, tetong Tian. Tian, ya. Ya. 
mau tanya nih kok kalau tadi kan salah satu pertanyaan dari panitia itu kalau nggak punya KTP gitu kan nah aku mau tanya bagi yang udah punya KTP yang istilahnya orang awam yang baru mau investasi kira-kira tipsnya apa sih kok terus kira-kira kalau di masa sekarang khususnya pandemi hal apa sih yang bisa kita investasiin yang emang akan membawa uh, tanda kutip cuan dalam waktu dekat ataupun jarak jauh gitu Okay. Thank you, Oke, okay, pertanyaan Thank bagus. You, Thank you, Lucetta. Uh, bagi yang udah 17 tahun, pertanyaannya investasi apa yang para tocin bisa lakukan? Banyak banget. Para tocin mungkin tahu saham, gitu ya. Atau para tocin juga sekarang lagi hype, ada juga kripto. Atau juga para tocin tahu juga mungkin tadi yang namanya reksadana, ataupun deposito, dan lain sebagainya. Banyak sekali para tocin. Nah, kalau saya pribadi, saya akan menyarankan para tocin harus belajar dulu jenis investasi apa yang paling cocok untuk para tocin. Karena apa? Karena masing-masing investasi memiliki risiko. Jadi, kalau para tocin ingin melakukan investasi, jangan mikirin cuannya aja. Jangan mikirin uangnya nanti yang akan didapatkan. Konsepnya dibalik. Para tocin siap nggak dengan risiko yang diterima? Karena apa? Karena prinsipnya adalah semakin tinggi resikonya, semakin tinggi pula uh, penghasilan yang bisa didapatkan. Begitu. Nah, para tocin kalau yang bagi yang awam, saya sarankan kalau misalnya mau belajar awal gitu ya, sebelum nyemplung lebih jauh, mungkin para tocin bisa coba dulu kayak di instrumen-instrumen seperti reksadana. Itu reksadana itu cukup mudah saya rasa ya. Para tocin Konsepnya adalah para tocin punya uang 100 ribu, 200 ribu saja sekarang sudah banyak sekali instrumen reksadana yang bisa digunakan. Dan prinsipnya adalah begini para tocin. Para tocin nanti punya uang 100 ribu, 200 ribu, para tocin setorkan gitu ya, masuk ke dalam suatu sistem, mungkin aplikasi banyak sekali, kalau saya pribadi ada yang saya pakai bibit mungkin, atau misalnya banyak sekali ya instrumen-instrumen investasi sekarang untuk reksadana. Nah, manajer investasinya, mereka akan bantu untuk mengolah para dana para tocin. Nanti mereka akan suruh pilih tocin nanti mau investasinya itu di e, mendapatkan keuntungan di berapa persen. Nah, jangan melihat persentasenya ya para tocin. Para tocin putuskan dulu sesuai nggak dengan tingkat risikonya. Karena balik lagi, kalau misalnya semakin tinggi resikonya, semakin besar pula e, pasti cuannya. Tapi semakin besar pula kesempatan para tocin itu bisa untuk bisa mendapatkan tidak mendapatkan hal yang diinginkan. Contoh, ada yang yang menyarankan, yuk investasi ke saya 100 ribu dengan bunga 50%, 70% setahun. Nah, itu pasti penipuan para tocin. Jadi, para tocin harus berhati-hati. Semakin tinggi resikonya, semakin besar penghasilan didapatkan, semakin tinggi pula resikonya. Tapi saya sarankan para tocin bisa ngelihat juga di reksadana gitu ya, bisa belajar di sana dan harus terdaftar di OJK ya para tocin. Jadi dipastikan uang para tocin itu aman. Jadi jangan melihat berapa besarnya dulu. Para tocin belajar dulu aja. Belajar untuk menginvestasikan dana para tocin sambil nanti belajar pelan-pelan mana nih yang paling sesuai untuk saya. Begitu. Bagaimana uh, tocin Lesetta sudah terjawab tanyaannya? Sudah siap, siap kok. Yo, terima kasih okay. sama-sama. Oke, okay, jadi uh, aku uh, jadi banyak banget investasi ya kok, tetapi kita harus pelajari dulu sih. Oke, okay. untuk pertanyaan kedua ini ada dari Casey dari Tangerang. Silakan. <tuh> Oke, okay, uh, sebelumnya terima kasih udah diberikan kesempatan untuk bertanya ke Kak Michael. Um, Oke, okay, kalau aku mau tanya, aku kan belum kerja nih ya. Nah, hmm. menurut pengalamannya Koko, susah nggak sih bekerja itu? Dan apa aja rintangan Ko Michael dalam mungkin uh, mencari cuan gitu? Seperti, apakah pernah mendapat rejection, Ko? Oke, okay. menarik. Jadi ini uh, mulai cek sedikit ya, kita ke karir berarti ya. Saya berhubungan juga lah sama sama keuangan nanti. Sebenarnya gini sih para tocin. Saya pun uh, tidak memiliki penghasilan sendiri itu sampai dengan kuliah, gitu ya. Sampai saya lulus kuliah baru itu saya mulai mencari kerja. Kalau ditanya rejection banyak sekali. 
saya itu kan lulusan akuntansi dan pengen waktu itu masuk ke suatu company yang berurusan dengan akuntansi lah, kantor akuntan publik. Saya masukkan 10 sampai 15 CV, semuanya ditolak. Semuanya ditolak. Nah, ini menarik. Ternyata uh, memang uh, TN itu sudah jelas ya, uh, mengarahkan kita dan semua itu pasti ada sebabnya. Pada waktu itu juga saya kebetulan lulus kuliah S1 sambil juga lanjut ke kuliah profesi, sehingga tidak ada yang mau tuh terima saya dengan kondisi seperti itu. Nah, pada waktu itu kebetulan banget ada yang nawarin masuk ke dalam bidang ya keuangan. Akhirnya saya masuk bank. Masuk bank pun awal-awal saya kaget, oh, kok ini nggak sesuai sama bidang saya, nggak sesuai ini sama setup tujuan hidup saya gitu ya. Cuman ternyata setelah saya jalanin itu semua memang memiliki berkah gitu loh. Dan bekerja itu bukan bukan hal yang sulit menurut saya. Yang paling penting adalah jika memang para tocin ingin mendapatkan karir yang lebih baik untuk mendapatkan uh, financial goals yang lebih baik, para tocin harus bisa melakukan hal yang berbeda dibandingkan dengan orang lain. Misalnya teman-teman para tocin melakukan A, melakukan 100% gitulah misalnya dari dari segala usahanya. Para tocin harus bisa melakukan 1000%. Ketika para tocin bisa melakukan hal tersebut itu baik dalam kuliah, dalam belajar, dalam sekolah, ataupun nanti dalam karir para tocin, itu pasti para tocin akan bisa melesat karirnya. Itu pasti. Saya bisa jamin. Kita harus bisa berpikir secara berbeda. Baik itu pun misalnya para tocin memilih untuk usaha. Gitu ya. Usaha pun sama. Saya coba juga beberapa usaha-usaha, apalagi masa-masa pandemi gini, ya gagal-gagal semua juga para tocin. Jadi memang tidak ada proses itu yang instan. Jadi semuanya itu harus dicoba. Kesi uh, dan juga uh, lakukan seribu persen dan lakukan hal yang berbeda. Mulai dari sekarang tanamkan konsep pikiran itu nanti akan membuahkan hasil pasti. Baik terima kasih kok. Oke okay. mungkin ada yang mau bertanya lagi soal oke okay, kalau Dian Ferro dari Depok. silahkan kok ya halo mas Petatung Tien, uh, oh Michael, ya Petatung Tien ya, juga semua. Uh, Oke okay, kok aku uh, mau nanya sih tadi mau nanya satu cuman karena tadi ada yang melenceng sedikit menjadi mau nanya dua nih kok. <laughs> yang pertama itu uh, apa namanya uh, gimana sih caranya tuh biar kita itu sebagai anak muda nih ya karena kebetulan aku juga udah berinvestasi sebenarnya gitu cuman sering banget kalau darah muda itu pasti uh, kemakan yang namanya FOMO sih fear out missing out yeah. ya jadi yeah. terlalu terlalu apa nafsu gitu gatal. jadi seiring iya gatal gitu kan <laughs> seiring perjalanan gitu kan nah itu mungkin uh, boleh share tipsnya gitu kok Michael nanti sama teman-teman biar tahu juga nih karena biasanya kita tuh yang muda-muda nih kalau ngelihat yang namanya cuan ratusan persen itu tuh pasti sangat tergiur tuh yang pertama itu Terus yang kedua tadi uh, apa namanya karena ngomongin karir juga mungkin uh, aku mau tahu sih pandangannya kau Michael gitu uh, menurut kau Michael sendiri kalau misalkan sehabis uh, misalkan setelah lulus sekolah atau kuliah itu better untuk menjadi uh, seorang pekerja dulu apa boleh langsung terjun sebagai uh, entrepreneur kayak gitu sih kok thank you oke okay. pertanyaan bagus uh, gini pertama ya terkait dengan FOMO FOMO itu mungkin para tocen ada yang tahu juga gitu ya uh, fear fear out uh, apa ya fear out uh, intinya kita takut ketinggalan di pasar lah gitu ya nah uh, caranya gimana untuk menghindari itu nah kalau saya pribadi saya uh, konsepnya saya balik balik lagi saya tidak melihat cuannya di 100%. Saya melihat saya siap nggak kehilangan uang 100%. Karena apa? Kalau misalnya para tocin konsepnya adalah untuk melihat cuannya dulu yang tinggi sing terseri berseri 100%, 200%, 300%. Nah, para tocin kebanyakan bukan yang mendapatkan cuan malah hilang duitnya. Maka dari itu, para tocin dibalik konsepnya. Harus disiapkan dulu resikonya sesuai nggak dengan 
yang akan Tocin hadapi. Kalau misalnya para Tocin siap nih masuk ke cuan yang bisa 100%, para Tocin siap nggak untuk kehilangan duit 100% juga? Nah, ketika para Tocin sudah siap, ya sudah, jalankan. Tapi kalau saya pribadi, itu tidak sesuai dengan uh, prinsip investasi saya. Jadi masing-masing individu itu punya investasi, cara-cara investasi yang berbeda-beda. Ada yang uh, nekat modelnya gitu ya, apalagi kalau misalnya ngomongin 100% segala macam, mungkin uh, viral bisa main, main kripto gitu kali ya. Atau misalnya main saham. Kalau saham mungkin kita dibatasi sehari cuma 25%. Tapi kalau misalnya ngomongin uh, uh, kayak kripto itu kan tocin malam tidur, besok pagi bisa hilang duit. Atau bisa juga tiba-tiba jadi kaya. Nah, para Tocin ini penting hati-hati. Siap nggak para Tocin untuk kehilangan hal seperti itu? Sesuaikan dengan tingkat risikonya. Nah, pertanyaan kedua, tadi apa? Gimana, sorry? Vera, pertanyaan keduanya? Pertanyaan yang kedua itu, menurut Ko Michael sendiri, kalau misalkan kita sehabis lulus gitu sekolah atau kuliah. Oh, ya, gitu. entrepreneur. Ya, betul. Untuk karir. Oke. Okay. Uh... Ini kembali ya, kalau menurut saya, uh, saya sebenarnya lebih suka kalau memang para tocin memang sudah merasa mampu dan juga memiliki experience untuk melakukan hal tersebut, memang ingin ingin melakukan apa namanya uh, entrepreneur langsung boleh monggo. Tapi kalau saya pribadi, saya akan belajar dulu biasanya. Saya akan belajar bagaimana suatu organisasi itu berjalan dengan cara saya bekerja dulu. Ketika saya memang sudah belajar cara organisasi itu bergerak seperti apa, cara organisasi menjalankan seperti apa, cara memanage orang itu seperti apa, cara untuk bisa mendapatkan bisnis yang lebih baik itu seperti apa, jika saya sudah pede, saya akan lakukan dulu dua-duanya. Sambil berjalan. Ketika nanti saya sudah merasa siap untuk dilepas salah satu, saya akan lepas. Itu yang saya lakukan sih, Feral. Nah, prevensi orang beda-beda ya. Jadi, eh, siapkan diri para tocin juga. Entrepreneur pun ya tidak mudah, tidak susah juga. Itu tergantung dari kesiapan diri teman-teman sekalian. Kalau merasa teman-teman sudah punya experience yang cukup, makanya di sekarang yang masih sekolah, itu masuklah organisasi sebanyak-banyaknya. Itu betul-betul sangat membantu para tocin untuk belajar memanage, memanage waktu, memanage orang, memanage pekerjaan para tocin, itu sangat berguna bagi dunia kerja nanti. begitu nanti para tocin memutuskan mau entrepreneur ataupun enggak itu tergantung tergantung kesiapan para tocin ya itu aja semoga menjawab ya Feral thank you thank you kok menjawab oke terima kasih kok Feral mungkin ini pertanyaan terakhir ya kok dari tocin Vivi dari Denpasar silakan Oh, ya, Michael. Ya, uh, saya mau tanya terkait dengan bagaimana sih kita itu untuk mencapai uh, financial freedom, tapi kita itu te- uh, apa namanya terjebak sebagai sandwich generation itu aja kok. Terima kasih, Weta Tongkien. Oke, okay, thank you. Nah, uh, bagaimana ya cara cara kita? Jadi gini sih. Uh, kalau saya pribadi ya, saya melihatnya kita harus hati-hati ya dalam soal keuangan. Mungkin Vivi bisa bisa lebih spesifik lagi ya. Pertanyaannya mungkin lebih ke arah gimana ya Vivi? Sorry. Nah, saya bisa mengerti dulu pertanyaannya. Sorry. Halo. Si Vivi bisa diulang lagi pertanyaannya. Kayaknya di mute ya, Vivi-nya. Uh, udah jelas ya kok ya, suara ya, ya. ya. Gimana, sorry. Uh, bagaimana cara kita untuk mencapai financial freedom, tetapi kita itu terjebak sebagai sandwich generation? Oke. Okay. Cara untuk mencapai financial freedom? Iya. Di masa, masa sedini mungkin lah ya. Gini. Uh. Uh, Financial freedom itu bisa dicapai sebenarnya masing-masing individu itu beda-beda. Uh, ada yang merasa uh, sekarang itu sudah mencapai financial atau belum itu tergantung dari apakah sekarang nilai sudah cukup atau belum yang dimiliki sekarang. 
begitu. Sebenarnya konsep financial freedom itu adalah ketika teman-teman atau para tochin merasa para tochin sudah hampir uh, ketika mau membutuhkan sesuatu para tochin sudah tidak perlu uh, pusing lagi gitu ya, tidak perlu uh, sampai harus oh saya kok kayaknya pengen sesuatu tapi kok uh, saya nggak punya uang apa segala macam. Nah itu tergantung dari konsep cara berpikir kita. Yang paling penting adalah uh, Vivi kita harus belajar merasa cukup. Kalau saya pribadi ya, kita harus belajar merasa cukup. Ketika uh, kita merasa belum cukup, maka financial freedom akan terus tidak akan tercapai. Konsep financial freedom bagi saya pribadi adalah ketika saya sudah merasa cukup atas apa yang saya sudah miliki. Ketika saya sudah merasa cukup dengan atas apa yang sudah saya miliki, maka financial freedom versi saya akan tercapai. Karena manusia cenderung tidak akan pernah puas. Bahkan bukan di generasi yang muda-muda, generasi yang sudah kita masuk ke usia ke 60 tahun, 50 tahun, jika individu tersebut merasa tidak puas dengan apa yang sudah dimilikinya, maka dia tidak akan merasa mencapai financial freedom miliknya sendiri. Maka yang paling penting adalah kita harus belajar merasa cukup dari sekarang. Nah, cara untuk merasa cukup seperti apa? Set up plan-nya. Lihat prioritasnya. Gunakan uang dengan bijaksana. Jangan kita berlebihan melihat atau melihat sesuatu atau membuat sesuatu sehingga pada akhirnya akan membuat rugi diri kita sendiri. Gitu sih Vivi, karena paling penting buat saya adalah kita harus merasa cukup dulu dengan apa yang kita sudah miliki dan set up dulu plans-nya, goals-nya. Vivi mau miliki apa nanti di masa yang akan datang? Jika memang sudah cukup, ya sudah. Jika memang merasa ingin merasa ada yang pengen ditambah lagi, nggak apa-apa. Silahkan, cuman ingat set dulu, jangan berlebihan. Karena ketika nanti Vivi merasa, oh saya kurang ini, saya kurang itu, financial financial freedom milik Vivi tidak akan pernah tercapai. Seperti itu. Thank you. Vivi udah terjawab. Uh, sudah. Terima kasih, Ko Michael. Yo, thank you. Oke, okay. terima kasih, Ko Michael. Selanjutnya, uh, kita akan uh, mengisi mentimeter, mentimeter nih. Tapi sebelum kita mengisi mentimeter, untuk teman-teman yang mungkin baru join, silahkan untuk merinem namanya terlebih dahulu menggunakan nama asli underscore asal kota atau asal pakin ya teman-teman. Terus kami dari tim Panitia juga mengucapkan selamat datang untuk teman-teman baru yang baru join di acara COC pada siang hari ini. Teman-teman dari Sekolah Pangkal Pinang di Surabaya juga selamat datang dan selamat bergabung pada acara COC siang hari ini. Oke teman-teman silahkan yang belum merinem nama silahkan menggunakan nama asli ya teman-teman biar nanti saat waktu giveaway kami dari tim Panitia bisa memasukkan nama teman-teman sekalian. Oke, silakan moderator dilanjut. Oke, dan jangan lupa juga ya untuk on cam nih. Oke. Ya, teman-teman di sini kami dari tim panitia ada memberikan sebuah pertanyaan yang terkait dengan asmara. Nanti dari Ko Michael sendiri akan memberikan solusi dan jalan keluarnya bagaimana. Silahkan untuk teman-teman cek room Zoom, chat Zoom. Tocin Kesi sudah memberikan alamat websitenya. Silahkan dibuka ya teman-teman. Kami memberikan waktu 5 menit. Silahkan. Oke. Mungkin selagi menunggu, nih kok aku ada pertanyaan nih kok. E, menarik juga sih pertanyaannya mungkin. Jadi nih kok. Oh Michael, kalau misalkan yang pasangannya itu uh, gini, menurut pendapat Koko nih, dalam hubungan hubungan itu lebih baik mapan dulu atau berjuang bersama-sama kok? Hati-hati, hati-hati terjebak dalam dalam pertanyaan ini sebenarnya. Begini, pertanyaannya mau berjuang bersama-sama dulu apa tunggu sudah mapan? Kalau saya sebenarnya seharusnya <tuh> uh, pada prinsipnya harusnya berjuang bersama-sama, ya karena tidak ada proses yang instan balik lagi. Jarang sekali orang yang memang uh, kita mau tunggu sudah mapan dulu ya pertanyaannya kapan kita merasa sudah mapan, kapan kita merasa sudah cukup. 
Nah, tapi hati-hati juga. Berjuang berjuang bersama-sama. Berjuang bersama-sama ini artinya kita punya, kita mau mulai berjuang bersama-sama ini dari mana? Kalau nanti para tocin bilang, yuk kita berjuang bersama-sama, tapi para tocin sendiri tidak punya landasan, tidak punya tidak punya uh, landasan yang kuat gitu ya, tidak punya modal yang kuat untuk memulai hal tersebut, ya nanti pasangannya akan merasa akan merasa gimana gitu ya, kok berjuang bersama-sama, tapi kok kamunya juga tidak punya modal yang cukup untuk untuk nanti masa yang akan datang. Jadi sebenarnya paling penting adalah <tuh> berjuang bersama-sama itu paling penting. Tapi kita pun tidak boleh terjebak dalam kata-kata itu. Kita harus berusaha lebih kuat, berusaha lebih keras agar berjuang bersama-sama ini menjadi lebih baik arahnya, menjadi lebih modal yang cukup kuat untuk dimulai di saat ini. Itu sih, Wien. Oke. Soalnya kan kadang-kadang ada yang bilang berjuang dari nol, nemenin dia dari nol. Balik lagi. Memang bisa dari nol. Tapi uh, cinta memang tidak perlu uang. Yang tadi saya bilang. Tapi segalanya dengan uang akan menjadi lebih indah. Maka dari oh. itu, cari uanglah sebanyak-banyaknya. Namun dengan cara yang benar, dengan uh, langkah yang benar, gitu ya. Sehingga para toci nanti selain bisa membantu diri teman-teman sendiri, bisa juga bisa membantu orang lain. Ah, sudah banyak ya, Poh. Di sini yang curhat. Eh, boleh. Eh, uh, kasih bisa dinaik di scroll ke atas coba bentar. Oke. Okay. Nih kok mungkin yang pertama dulu nih kok yang rata-rata emang jadi masalah gitu loh kok. Eh uh, pacaran sama virtual itu bukan masalah, itu solusi. Emang nggak boleh ketemu dulu kan sekarang. <laughs> <laughs> nih yang ini nih kok menarik nih cowok minder karena keluarga ceweknya jauh berkecukupan dari dia itu gimana kok jangan-jangan minder justru justru itu adalah motivasi kamu untuk berjuang lebih keras jangan minder biasanya cewek-cewek justru nggak suka cowok minder justru justru cowoknya yang harus lebih keras berjuang supaya buktikan kalau kamu juga bisa cukup untuk menghidupi dia nanti teman-teman dengar jangan minder ayo semangat ah. berjuang terus <laughs> Wien boleh cerita juga Wien kayak punya pengalaman pribadi ah. juga nih kayaknya enggak sih kok enggak <laughs> ada tenang kok aman saya pernah mencintai dua orang di saat bersamaan jangan serakah Aduh. pilih salah satu jangan serakah kalau menurut saya satu aja te- nanti teman-teman udah punya satu aja merasa cukup kok pasti kalau dua bikin pala pusing belum lagi pengeluaran ya kok iya satu aja sudah cukup jangan 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 banyak banyak kasihan nanti orangnya nanti dia ngerasa diselingkuhin lagi <laughs> ah ini juga seru nih kok udah ketemu sama yang seiman tapi dianya nggak peka dan kita ada di beda pulau LDR dong tapi udah dianya nggak peka sama... ini cinta bertepuk sebelah tangan maksudnya ya iya kok Tepuk sebelah tangan. Yang satu, yang satu berharap, yang satu nggak tahu statusnya gimana. <laughs> ya, para tocin, ini sih para tocin kalau ketemu kayak gini ya, uh, teman-teman kita yang seiman itu juga banyak kok teman-teman kehucu kita. Jadi kalau memang dia nya nggak merespon para tocin, adalah kita move on lah. Sebelum janur kuning melengkung, teman-teman bisa cari yang lain. Jangan Tapi... menghabis. Ya jangan. Nah, paling penting juga nih para tocin. Kita jangan menghabiskan waktu. Kita harus set up juga ya. Set up untuk kita harus planning para tocin ini sebenarnya ibaratnya tuh jangan menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat untuk masa depan para tocin. Yang memang mau pacaran boleh pacaran, tapi sisihkan waktu para tocin berapa persen? 20 persen, 30 persen. Para tocin harus tahu prioritas para saat to- para tocin saat ini itu apa. Jika memang tocin saat ini prioritas saya belajar, luangkan waktu belajar lebih banyak dibandingkan pacaran. Pacaran bukan yang nggak boleh. Boleh. Suka sama orang, boleh. Cuma jangan mengambil proporsi yang lain. Karena ketika nanti mengambil proporsi yang lain, para tocin bukan hanya merugikan diri sendiri, nanti para tocin akan membuat kecewa orang tua para tocin. 
harus seimbang, harus balance. Betul. Mungkin lanjut. Cici kayak sih, ayo, nah, ntar. Ke bawah, coba ke bawah. Gak ada status resmi pacaran, tapi lebih nyaman dibandingkan pas ada status. Aduh, gimana tuh kok? No, kamu mau aja lagi yang gak pakai status. Hubungan tanpa status. <laughs> Jangan mau kalau hubungan gak ada status. Jangan mau, rugi kamunya. Udah keluar uang, udah keluar biaya, udah keluar waktu. Tapi entah kamu dibilangnya sama dia, pacarnya bukan. Bukan, temen. Oh, ya, temen. rugi para tocin. Sakit. Jangan mau kalau nggak ada status. Kalau yang nggak ada status biasanya susah serius nih. Ini mungkin juga ada yang sama. Seru banget bucin terus, tapi sayangnya itu cuma mimpi. Ya, mimpi itu bolehlah. Berhayal dikit ya, kok. Ya, bolehlah itu. Setiap hari juga nggak apa-apa. Cuma jangan kebanyakan Sehat. makan mimpi ya. Iya, nanti bisa gila. <laughs> Ini hampir sama kayak yang tadi. Gak peka-peka. Menurut Koko. Menurut Koko di usia berapa nah. kita boleh atau Ya sebenarnya usia berapa hmm, saya kalau ngomong saya kalau ngomong kalau udah cari uang baru boleh pacaran kan nggak mungkin di sini. Pasti udah, udah banyak yang gatel. Gitu ya. Cuman gini Sebaiknya memang idealnya nih ya para tocin idealnya itu para tocin mulai itu ya nanti ketika para tocin sudah bisa menghasilkan uang sendiri idealnya. Tapi kalau misalnya para tocin memang udah nggak tahan kebelet kebelet banget gitu ya cimon cinta monyet gitu ya dan pengen banget gitu punya pacar ya <tuh> sebenarnya yang paling penting tadi teman-teman harus bisa mengatur prioritas jangan sampai Uh, hubungan-hubungan seperti ini nanti akan mengganggu uh, belajar para tocin. Nanti kalau misalnya dia marah para tocin juga jadi nggak bisa belajar. Nah, jangan sampai ke hal yang seperti itu. Karena balik lagi, <tuh> para tocin itu kan tugasnya sekarang itu belajar, bukan untuk uh, menikah toh. Kalau lagi kalau lagi kalau lagi di sekolah, nah, fokusnya untuk belajar dulu. Tapi kalau misalnya mau pacaran boleh, waktunya harus lebih sedikit daripada belajar. Oke? Okay? Aturlah waktu. Jangan sampai salah prioritas. Oke, lanjut. Lagi suka malah di ghost. Ya, ini gimana nih kok? Yang lagi lagi rame-ramenya nih kok. Di ghosting itu maksudnya diabaikan gitu ya? Tiba-tiba menghilang. Udah, udah nyaman, tiba-tiba menghilang. Oh, kamu pelajarin. Ciri-ciri orang ghosting kayak gimana? Besok-besok kalau deketin orang lagi, jangan mau kayak orang kayak gitu. Virtual dan beda agama. Ya. Virtual dan beda agama. Ya, sebaiknya carilah yang seagama ya, para para tocin ya. Kalau nggak nanti para tocin akan kesulitan nanti takutnya. Tips tuh kok gimana tuh kok tipsnya biar biar doi peka gitu kok. Tips menjadikan dia yang nggak peka. Kasih Mungkin tahu, kok. kasih tahu. Biasanya kalau nggak peka, kalau nggak peka itu masalah komunikasi. Yang ceweknya the pengen, point. yang ceweknya pengen dimengerti tanpa harus ngomong. Yang cowoknya itu merasa kenapa sih kok nggak ngomong-ngomong. Nah, itu masalah komunikasi biasanya. Harus harus. to the point langsung. Iya. Enggak ada kepastian. Ya. Ya udah jangan berharap lagi. Ya enggak kok. Iya, tinggalin aja itu mah. <laughs> Ketika kita harus memecah teka-teki. Gimana? Kita kita harus memecah teka-teki wanita. Waduh, wanita berat amat ya pakai teka-teki ya. <laughs> teka-teki. Nah, Kamu kok gimana tuh? Ada enggak teka-teki? Teka-teki. Heeh. Uh-uh. Ya, kamu ajak ngobrol aja, Wian. Kalau kamu nyaman, ya kamu hajar aja. <laughs> Mungkin. Selalu merasa salah. Nah, ini uh, khawatirnya 
Nah ini selalu merasa salah itu sebenarnya bukan hanya di hubungan begini aja ya. Uh, ya kadang-kadang cewek ini biasanya pakai perasaan selalu merasa salah, selalu merasa nggak enak. Ya itu boleh-boleh aja, cuman harus di manage, harus diatur. Kita harus pakai perasaan boleh, tapi kita juga harus menggunakan logika juga. Kita gitu sih. Nah, terus kok nih menarik juga nih pertengkaran dalam hubungan wajar nggak sih kok? Wajar lah. Kalau kalau nggak berantem nggak mungkin. Bisa yang berantem itu yang bisa bikin hubungan itu langgeng. Itu wajar aja. Gimana caranya kita komunikasi aja sebenarnya? Balik lagi kepada komunikasi. Ini kembali lagi ke virtual, beda agama, beda pulau. Tapi sama-sama saya, gimana tuh kok? Ya nggak apa-apa. Pertama, pacaran beda pulau itu lebih irit. Kamu nggak nonton ke bioskop tiap minggu. <tuh> gitu ya. Terus ketemunya itu lewat virtual doang. Terus Koko juga dulu sama istri Koko <tuh> tiga tahun beda pulau. Pacaran beda tahun tiga pulau. Beda pulau tuh. Nah ya bisa-bisa aja sebenarnya. Selama komitmen mah. Ya nggak? benar sekali kok. Kenapa Val? Ah, nanyanya kenapa? Kenapa Valentine jatuh di tanggal 14 Februari? Kenapa Valentine jatuh di tanggal 14 Februari? Ya kalau bukan tanggal 14 Februari bukan Valentine namanya. <laughs> Betul. Belum bisa move on tapi mencintai orang lain demi orang lain. Hah? Ini kebanyakan nonton drama Korea ini mah. Kurang-kurangin menurut saya nonton drama Korea. Jadi ntar begini. <laughs> Oke. Okay. Mungkin. Ini terakhir kok. Gimana, gimana sih kalau ceweknya suka keluar makan-makan gitu. Terus duit kita itu nggak cukup. Ya. <laughs> ya tadi. Balik lagi. Makanya set up dulu gelasnya. Kalau misalnya gelasnya memang merasa udah pas, udah 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 nggak bisa keluar lagi dari gelas itu, nah ngomonglah sama pasangannya, jangan malu. Nanti ujung-ujungnya nanti gelas yang lain kamu pakai. Nah, ini hati-hati. Kalau kamu teruskan uh, habit seperti itu, itu akan bahaya. Bukan hanya untuk masalah masalah percintaan begini ya, tapi untuk kehidupan kamu kedepannya akan bahaya. Oke, mungkin itu terakhir kok. Kebanyakan juga sih. Aduh, udahlah ya. Kalau Ini... memilih orang, kita lihat apanya, agamanya dulu, personalitinya, atau cuannya. Kalau saya, personality dan agamanya. Ini untuk untuk memilih orang untuk jadi pasangan maksudnya ya. Kalau untuk teman, semuanya. Tapi kalau untuk jadi pasangan, harus personality dan agamanya dulu. Karena orang yang banyak uang, kalau personality tidak baik, hidup kamu akan menderita. Jadi oh. personality yang paling utama agama kemudian dan baru ya syukur-syukur bonusnya adalah uh, dia punya uang. Itu, itu kelebihannya ya kok. Iya. Oke, okay. udah ya mungkin sekian sesi curhat hari ini. Jadi selanjutnya kita akan melanjutkan dengan ada uh, apa nih kok? Kalau nggak salah konklusi ya. Konklusi iya. dari teman-teman ini. Jadi nanti kalian kan udah dengerin nih dari awal sampai akhir dari yang curhat-curhat tadi mungkin bisa dijadiin uh, apa Buat konklusi rangkuman gitu. rangkumannya. Siapa tahu. Ayo ada yang mau jawab dua orang. Ayo dua orang pertama. Tenang yang kok. Terbaik. Nanti diapresiasi. Silakan teman-teman yang mau memberikan rangkuman singkat. Tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Koko Michael, langsung aja raise hand, open cam. Ya, silahkan ya. Nggak usah terlalu panjang, teman-teman. Nanti kita akan berikan sebuah apresiasi berupa saldo OVO ya. Ayo, teman-teman. Ya, saldo OVO untuk investasi awal. Oke, nih. Nanti. Sudah ada yang raise hand nih. Pertama ada kok Ferdi Fernando. Silahkan langsung kok. Halo, teman-teman semua. Itu Tung Tien. 
Ya. Uh, uh, jadi di sini saya akan sedikit memberikan konklusi dari materi yang kita bahas hari ini. Intinya kalau teman-teman semua para tauchin ingin menjalin sebuah hubungan dengan pasangan, terutama pastikan dulu untuk uh, kita lihat. Kita, kalau kita mau cari pasangan, kita lihat dulu nih orangnya nih. Kita harus lihat apakah orangnya agamanya sama dengan kita dan orangnya itu personalitinya baik atau enggak. Selain itu, setelah kita jalin hubungan dengan si doi, kita harus pastikan nih ke depannya jangan cuma lihat masa sekarang doang. Kira-kira ke depannya untuk finansialnya itu cukup enggak. Karena sisi finansial merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Gitu. Oke, itu aja sih. Makasih semuanya. Oh. Oke, eh, terima kasih Tocin Ferdi. Ya, selanjutnya ada Tocin Afat dari Depok. Oke, terima kasih. Sebelumnya Wei Tetung Tien. Ini saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Tadi kita anak muda kan tadi kok Michael bilang kita ada permasalahan yang dihadapi yaitu gapek dan gapek. Jadi yang paling penting itu kita nggak boleh gagap tentang keuangan. Tadi kok Michael menjelaskan 50, 30, 20. Nah, itu yang menurut saya yang paling penting yang untuk kita lakukan di masa depan nanti jadi ketika nanti di usia udah tua istilahnya finansial kita udah nyampe puncaknya jadi kita nggak perlu lakukan usaha lagi tapi kita tinggal udah menikmati aja tuh jadi dan ketika kita untuk menjalin hubungan kita juga perlu untuk um, membagi keuangan-keuangan kita agar pada akhirnya tuh uangan kita tertata dan tidak ada kerugian di antara dua pelaku pencarian. Terima kasih, Wei Tetung Tian. Ini itu. Oke, terima kasih, Tocin Afat. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi? Ayo, semangat teman-teman. Ada lagi? Teman-teman, kalau yang mau masih konklusi bisa raise hand, lalu open cam dan open mic. Ayo silahkan teman-teman, mungkin Koko Handoko, Ko Michael Joshua, teman-teman yang lain silahkan. Maka masih ada. Aku deh buat okay. ya, quote gitu ya. Okay. Salah satu kunci kebahagiaan adalah gunakan uangmu untuk pengalaman, bukan gunakan untuk keinginan. Oke. Okay. Konklusi plus quote itu, teman-teman. Jadi, bisa di garis bawah itu. Gunakan uangmu untuk... Apa tadi, kok? Handa, kok? Lupa. Kunci kebahagiaan itu oh. adalah gunakan uangmu untuk pengalaman, bukan gunakan uang untuk keinginan. Oke, okay. kunci yes, kebahagiaan yes. itu gunakan keuangan untuk pengalaman, bukan untuk kebahagiaan. Eh, untuk keinginan. Sorry, maaf. Okay. Keinginan gak ada habisnya ya, Kohan Doko. <laughs> Oke, okay, mungkin ya ada lagi teman-teman yang mau memberikan konklusi. Oke, okay. kalau nggak ada ya mungkin sekian untuk talk show hari ini dan Q&A dan semuanya acara yang diadakan hari ini. Untuk Ko Michael, kami dari tim Panitia terima kasih sekali untuk udah mau jadi pembicara pada minggu hari ini. Terus ya, sama thank you juga untuk Panitia ya. Hebat ya. semua, konsisten ya. Terus untuk teman-teman yang tadi udah memberikan pertanyaan dan memberikan konklusi, terima kasih. Dan teman-teman sebelum kita menutupnya, mari kita foto dulu bersama. Oke, okay? open cam. Terus pose. Hey, tadi, terima kasih ya Pak Michael. Yo, sama-sama. Thank you juga untuk panitia semuanya. Teman-teman silahkan untuk membuka perangkat kamera karena kita akan lakukan sesi foto bersama. Silakan teman-teman masih banyak banget yang belum open cam, mungkin boleh di slide 2 sama tiga masih banyak banget yang tutup kamera. Ayo silakan teman-teman. 
ya teman-teman siapa kapan lagi gitu kita berbi- berfoto bersama ko Michael ini iya nih sekalian juga biar saling kenal juga ya siapa tahu siapa tahu kan kita ketemu sama ko Michael lagi tahun depan bisa jadi ya ko hmm. <laughs> karena open camp juga menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan giveaway ya kowian iya betul banget nanti kalau misalkan teman-teman nggak open camp ayo nggak dapat giveaway lumayan kan buat apa buat top up ff ml ayo teman-teman oke deh aku mulai aja dari slide pertama ya siap ya teman-teman satu dua tiga oke sekali lagi Satu, dua, tiga. Oke, okay, slide yang selanjutnya. Boleh teman-teman silahkan dibuka perangkat kameranya. Siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, okay, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Ya, dan slide yang terakhir. Wah, semuanya off cam di slide terakhir. Ayo teman-teman silahkan dibuka. perangkat kameranya nih yaudah aku buka satu dua tiga oke okay. terima kasih ya kok Michael sekali lagi untuk pemaparan materinya pada siang hari ini semoga apa yang telah kok Michael sampaikan bisa menjadi pelajaran baru nih buat teman-teman semua khususnya untuk kaum kaum muda oke okay. Teman-teman, ya, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, aku mau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk siswa-siswi baru yang berusia 13 tahun di acara COC. Selamat datang ya, dan juga untuk anak-anak dari Pangkal Pinang, Surabaya, selamat bergabung di acara COC pada siang hari ini. Oke, langsung aja kita... masuk ke pengumuman ke sesi pengumuman yang akan disampaikan langsung oleh Upasanti kepada Upasanti dipersilakan. Oke, terima kasih Cipalen. Wita tungtian teman-teman semua. Cian yuk Wita. Oke, sekarang kita ada di sesi pengumuman nih. Oke, boleh di next Ci. Oke. Oke okay, nih, uh, guys, uh, ayo nih si absen ini nih, uh, yang rajin selama satu bulan Juli ini akan mendapatkan sertifikat. Dan untuk teman-teman, uh, boleh bergabung di grup WhatsApp si Osi. Ayo nih isi link, link absennya dulu nih, ada di kolom chat nih. Ditunggu ya, tiga menit. Oke, boleh lanjut, Ci. Mungkin lagi menunggu. Oke, teman-teman. Ini juga ada word COC nih, 2021. Ya, teman-teman diharapkan untuk kami panitia bulan Juli mengadakan sebuah award COC 2021 di mana kita mau teman-teman menilai selama satu tahun ini acara COC materi mana sih yang menurut teman-teman mungkin paling menarik atau narasumber yang paling oke menurut teman-teman panitia terfavorit teman-teman dan juga pembina diharapkan partisipasi dari para peserta semua ya teman-teman Untuk linknya boleh langsung kunjungi website yang sudah tertera di PPT slide. Terima kasih teman-teman. Nanti akan di-share juga di grup peserta ya. Oke lanjut Upa. Oke. Oke. Nah teman-teman, sini juga ada... Si COC Anniversary Video Competition nih. Ayo nih yang mau ikutan. Boleh nih, syaratnya tuh ada uh, videonya landscape dan durasinya 3-5 menit. Dan yang pastinya berpakaian rapi dan sopan juga. Dan juga di sini ada kita, 
kita hadu hamin dua menuju deadline. Jadi kita deadline-nya pada tanggal 20. Ayo nih kita perpanjang nih. Siapa tahu ada yang mau daftar lagi kan? Ya, betul teman-teman. Jadi awalnya kita memberikan waktu sampai hari ini, tapi karena masih banyak teman-teman yang mungkin belum sempat mengirimkan video, kami memberikan Kesempatan lagi buat teman-teman yang mungkin belum daftar, silahkan ditunggu sampai tanggal 20 Juli ya teman-teman. Tenang aja, penila lomba ini akan dinilai langsung oleh Dewan Juri, yaitu oleh Ciao Song Pinda dan Ibu Lani Guito. Jadi kami dari Panitia tidak turun tangan untuk soal penilaian. Tenang aja teman-teman, sifatnya tidak akan objektif kok. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, boleh silahkan langsung daftar aja ke link pendaftarannya. Oke, okay. okay, selanjutnya ada dana matakin. Tindakan kecil bersama-sama akan mewujudkan hal-hal yang besar. Ayo sisihkan seribu per hari. Oke, okay. dana ini juga bisa ditransfer melalui apa, Ci? Boleh di next slide. Oke, okay. di sini ada kode QR Yayasan Matakin 2. Ya. Saya selanjutnya, Ci. Kita langsung screenshot aja ya. ya. Oke, di sini juga ada lomba video pendek kreatif Indonesia Tangguh nih. Ayo nih, siapa yang mau ikutan mengadakan lomba video pendek kreatif akan... Uh, Batas pengumpulannya pada akhir bulan ini nih teman-teman. Ayo nih yang mau, boleh silahkan daftar ya. Oke, ini juga ada lomba seni nih untuk Indonesia untuk uh, karena untuk merayakan hari 17 Agustus ya bentar lagi nih. Nah. Di sini ada, ada lomba bernyanyi nih dan membuat yel-yel nih. Ayo nih yang kreatif, silakan uh, daftar ya. Dan ini juga ada total hadiahnya tuh, 7.600. Wih, mantap banget kan. Oke, boleh next slide, Ci. Oke, teman-teman. Di sini juga ada Sobat Cince. Jadi Sobat Cince ini untuk teman-teman yang lagi galau nih bisa bisa banget untuk curhat di Sobat Cince ini karena gratis nih di sini juga ada ada teman ada teman-teman kita ya ada yang ada Ko Andre ada Cihana wah mantap tuh teman-teman buat Solusi yang lagi galau, curhat ya. Oke, boleh next slide, Ci. Oke, di sini juga ada open pre-order lampu akrilik desain Nabi Kungce. Dan untuk pembelian dua PC, harga eh, akan mendapatkan diskon. Dan mungkin bisa pre-ordernya mulai tanggal 25 Juni. Dan bisa pesan atau kontak atau kontak kepada Lause Monik atau Lause Luki. Oke, okay, next slide, Ci. Oke. Okay. Oke, okay, untuk teman-teman uh, yang ingin menjadi ingin mencoba menjadi panitia pada bulan Agustus, boleh nih ayo daftar untuk menjadi panitia di bulan selanjutnya. Seru tahu. Ya. Ayo tambah pengalaman nih. Ya betul teman-teman, kami berharap untuk partisipasi dari peserta ya untuk mau menjadi bagian dari panitia COC. Tenang aja teman-teman, jangan berpikiran aku nggak bisa nanti takutnya salah atau gimana. Tenang, kami dari panitia sebelum-sebelumnya akan membantu dan pastinya di panitia COC ini nanti teman-teman selain mendapatkan teman-teman baru, mendapatkan pelajaran-pelajaran baru yang lebih 
uh, yang bersifat positif untuk perkembangan teman-teman semua. Jadi tunggu apalagi langsung aja ya daftarkan diri kalian. Boleh menghubungi ke panitia COC. Boleh melalui aku ataupun Cici Kesi, Kowian, Upasanti ataupun Koko Andre. Ditunggu ya kesediaan teman-teman. Ayo nih. Siapa nih yang mau jadi bulan panitia pada bulan Agustus? Saya banyak pengalaman dong ya. Oke. Okay. Lanjut. Oke, okay. uh, demikian pengumuman pada hari ini. Saya kembalikan kepada MC Wita Tungtian. Kak Shien Yuita, baik. Terima kasih ya, Tocin Upa. Teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara pada siang hari ini, tapi sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita tutup acara ini dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Tocin Kesi. Kepada Cici Kesi, dipersilahkan. Iya, Ci Valen. Tapi sebelumnya, mungkin kita ada giveaway dulu nih, Ci. Oh, iya betul. Cici Kesi, ini yang paling ditunggu-tunggu ya, Ci. Giveaway. Iya, yes, benar banget. Dan peserta yang tadi sudah memberikan konklusi secara singkat ya, Ci. Oke, silakan Cici Kesi. Oke, okay. putaran pertama silahkan Cici Kesi. Valeri, apakah masih ada Tocin Valeri? Tocin Valeri. Manggilan ketiga. Tocin Valeri. Wah, sepertinya oh, tidak ada nih, Ci. Ada. Oke, kita ulang putaran selanjutnya ya. Oke. Masih putaran pertama ya, guys. Oke, Weli dari Pangkal Pinang. Apakah masih ada? Ada. Oh, ada. Oke, Koko boleh tolong... Kirimkan nomor WA-nya ke direct message aku ya, kok. Ke tim panitia. Terima kasih. Oke, putaran kedua, Cici Kesi. Oke, Okarin Esterlita Wayam. Apakah masih ada? Okarin. Oh, Karin, panggilan ketiga. Wah, hangus lagi nih, Ci. Masih ada sih di sini, tapi enggak oh. menyebabkan. Oh, Karin. Oke, hangus ya. Ada, Kak. Oh, ada. Oke, boleh-boleh. Tolong kirimkan nomor WA-nya ya. Lanjut, Cici Kesi. Oke, putaran ketiga ya. Selvia dari Denpasar, apakah masih join Cici Vivi? Halo Valen, masih Valen? Halo. Oke Cici, tolong kirim Selamat Cici. Ya. Selamat Ci. Oke, terima kasih banyak. Ya, oke putaran keempat ya Cici Kesi. Dari Pangkal Pinang, apakah masih ada Koko Peter? Halo, apakah masih join? Koko Peter. Koko Peter. Oke, okay, udah panggilan ketiga ya, Ci? Iya. Hangus deh. Hangus deh, lanjut ya. Oke. Okay. Gresia Farentius dari SMK Bakti. Apakah masih join? 
Cici Gracia. Iya ada. Oke deh, selamat, selamat. ya tolong kirimkan nomor WA-nya ke tim panitia ya. Terima kasih. Ya, putaran terakhir ya Cici Kesi. Oke, okay. Koko Andiwu dari Pakin Sampit. Apakah masih ada Koko Andiwu? Panggilan ketiga ya, Koko Andiwu. Sepertinya sudah nggak ada nih, Cici. Iya. Oh, Oke. Okay. Oke, okay, kita ulang Berarti, ya, Kak. Iya. Ini putaran okay. terakhir ya. <laughs> Oke, okay. Angelina Li dari Sungai Liat Bangka. Apakah masih ada Angelina? Ada, Ci. Oke. Okay. Selamat ya, nanti akan dihubungi oleh tim panitia. Oke, teman-teman, untuk sesi giveaway-nya sekian. Selanjutnya ada sesi uh, pemberian hadiah untuk teman-teman yang tadi sudah menyebutkan konklusi nih, Cici Kesi. Ya, kepada Tocin Afat dan Tocin Ferdi Fernando ya, Cici Kesi. Nanti panitia akan menghubungi Tocin Afat dan Tocin Ferdi Fernando ya. Selamat kalian, dan yang pemenang giveaway juga selamat ya. Oke, okay. uh, teman-teman langsung aja kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan doa penutup yang akan disampaikan langsung oleh Cici Kesi. Kepada Cici Kesi dipersilahkan. Baik, terima kasih Cifalen. Ya teman-teman, sebelum kita menutup acara COC kali ini, marilah kita bersikap paus simpate, juga memejamkan mata kita sejenak. Kita bersatu dalam doa. Sembah dan sujud kehadrat tim yang telah berkenan melaksanakan acara COC pada hari ini. Semoga apa yang telah kami dengar tadi berkenan tim, sehingga kami dapat meluruskan cita-cita kami. Semoga kami juga senantiasa mampu melaksanakan ajaran Nabi dalam laku cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, kewajiban, keadilan, berlaku susila, bijaksana dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Huangi Sangti Wei Tian Yuta. Huangi Sangti Wei Tian Yuta. Sanjai. Sanjai. Oke, terima kasih Cici Kesi. Ya, teman-teman kita sudah berada di akhir acara. Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman semua. Terima kasih ya Koko Michael sudah bersedia mengisi mengisi materi di sesi COC pada siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya, teman-teman. Jangan lupa join lagi, pastinya dengan tema yang lebih menarik dan juga narasumber yang berbeda lagi. Sampai jumpa, teman-teman. Akhir kata, terimalah kembali salam peneguhan iman. Hanya kebajikan Huang Tian berkenan. Wei Ta Tung Tian. Terima kasih ya, teman-teman. Bye-bye. Terima kasih, Tocin Michael. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke. Okay.